ഹായ് എവറി വൺ റാപ്പിഡ് ഡേ ടു ഡ്രഗ് എയിം റിസർച്ച് അഥവാ റഡാർ ഹോമിയോപ്പതി റോപ്പറ്റൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ബേസിക് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ബേസിക് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ വഴി നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റഡാർ ഒപ്പസ് എന്ന ഹോമിയോപ്പതി കമ്പ്യൂട്ടർ റോപ്പറ്ററി എങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയകരമായി സിമ്പിളായി സക്സസ്ഫുൾ ആയി എഫക്റ്റീവ് ആയി ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബി എച്ച് എം എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്റേൺസ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നിവരെല്ലാം കേസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വർക്കൌട്ടിംഗ് പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് റപ്പറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റാപ്പിഡ് എയ്ഡ് ടു ഡ്രഗ് എയിം റിസർച്ച് അഥവാ റഡാർ എന്ന ഹോമിയോപ്പതി റപ്പറ്ററൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർ ഈ ഒരു റഡാർ ഹോമിയോപ്പതി റപ്പറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വളരെയധികം കൺസേൺ ആണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഒരുപാട് ജൂനിയേഴ്സും സീനിയേഴ്സും നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റഡാർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു റഡാർ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് റഡാറിലെ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹോമിയോപ്പതിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൂടെ ആദ്യമേ പറയട്ടെ റഡാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു റോപ്പറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്കില്ല് പോലെ നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മീഡിയം ആണ് റഡാർ എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പഴയ കാലത്തെ കെൻട്രപ്പറ്ററി തൊട്ട് ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിന്തസിസ് റപ്പറ്ററി പോലെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ റപ്പറ്ററികളുടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു കളക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് റഡാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റപ്പറ്ററി പ്രോഗ്രാം നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റപ്പറ്റൈസേഷൻ സ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല റഡാർ ഓപ്പസിന്റെ റപ്പറ്റൈസേഷൻ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റാപ്പിഡ് എയ്ഡ് ടു ഡ്രഗ് എയിം റിസർച്ച് അഥവാ റഡാർ എന്ന ഹോമിയോപ്പതി റപ്പറ്റൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ റഡാർ ഒപ്പസിന്റെ ട്രയൽ വെർഷൻ ആയ ടു പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പം റഡാർ ഒപ്പസിൻ്റെ മനോഹരമായ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് റഡാർ ഹോമിയോപ്പതി റപ്പറ്റൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോകത്താകമാനമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിലെ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ടു ഡേ ഡേ ടു ഡേ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സോൾവിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇ സി റപ്പറ്റൈസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ഒരു റഡാർ ഹോമിയോപ്പതി റപ്പറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ കുറച്ച് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബട്ടൺസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ആറ് ബോക്സസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആറ് വൈറ്റ് ബോക്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ബോർഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് നമ്മൾ റെപ്പറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പ് ബോർഡുകൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിംറ്റംസിനെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നോ ഒന്നതിൽ ഒന്നിലധികമോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോറിക് സൈക്കോട്ടിക് സിഫിലിറ്റിക് സിംറ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് ബോർഡുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് മെൻ്റൽ സിംറ്റംസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സിംറ്റംസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ വേ ഓഫ് റെപ്പറ്റൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെപ്പറ്റൈസേഷൻ്റെ അപ്രോച്ചിനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഡാർ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണ
അതായത് റഡാർ ഓപ്പസിന്റെ ട്രയൽ വെർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആ ഒരു ട്രയൽ വെർഷന്റെ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റഡാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിരുന്ന ശേഷം റഡാറിന്റെ ഫുൾ വെർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റഡാറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് റഡാർ ഒപ്പസ് എന്ന ഈ ഒരു മനോഹരമായ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആദ്യം കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട് യുവർ കരിയർ ഓക്കെ റഫറൻസിന് കീഴിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കേസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നി ഒരു റപ്പട്ടറി നമ്മൾ റപ്പ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു മിനി ലൈബ്രറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പഴയ കാലത്തെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് തൊട്ട് ആധുനിക കാലത്തെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ മോഡേൺ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെ പഴയ റഡാറിൻ്റെ പത്താമത്തെ വെർഷനിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എൻസൈക്ലോ ഹോ പിടിയ ഹോമിയോപ്പതിക്ക ഇ എച്ച് എന്നൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റഡാർ ഓപ്പസിൻ്റെ പുതിയ വെർഷനിൽ ഇത് റഡാർ ഓപ്പസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത പേഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പേഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് റഡാറിൻ്റെ പേഷ്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു 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 പുതിയൊരു ഫോം ഇവിടെ ിറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ റെമഡീസ് റഡാർ റപ്പട്ടറിയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റെമഡീസ് ഇതിൽ പഴയ കാലത്തെ പ്രൂവിങ് തൊട്ട് ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൂവിങ് അവരുടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ഓരോ റെമഡിയെ പറ്റിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റെമഡീസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റഡാർ റപ്പട്ടറിയുടെ കുറച്ച് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെറിയൊരു കേസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് കിടക്കാം കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് യങ് ജെൻറ്റിൽ മാൻ വിത്ത് ഫാറ്റി ഡിജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ലിവർ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ വിത്ത് പെയിൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹൈപ്പോകോണ്ട്രിയം ആൻഡ് ഹീ ഇസ് എ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ സോ ഒരു ചെറിയ കേസാണ് ഒരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു കേസാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് റഡാറിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു റപ്പട്ടറി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു റഡാർ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് റപ്പട്ടറികൾ ഉള്ള ഒരു മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഈ ഒരു റഡാർ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റഡാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധ മാറുന്ന ഒരു റപ്പട്ടറിയായ സിന്തസിസ് റപ്പട്ടറിയാണ് സിന്തസിസ് റപ്പട്ടറിയുടെ ട്രഷർ എഡിഷൻ ഫ്രെഡറിക് ഷ്രോയൻസ് സിന്തസിസ് റപ്പട്ടറി ട്രഷർ എഡിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫയൽ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റപ്പട്ടറി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റപ്പട്ടറീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഓക്കെ വലതുവശത്തായിട്ട് റഡാറിൻ്റെ സിന്തസിസ് റപ്പട്ടറി നമ്മളിപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം റഡാർ എന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ സിന്തസിസ് എന്ന റപ്പട്ടറി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെ സിന്തസിസ് റപ്പട്ടറി നമ്മൾ റഡാർ എന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ റൂബ്രിക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് കീഴിലുള്ള മെഡിസിൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ചെറിയൊരു ഐക്കൺ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു 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 കൈയുടെ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾ ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റൂബ്രിക്കിന് കീഴിലാണ് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് എന്നതിനർത്ഥം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം മോർണിംഗ് നമ്മളിപ്പം മോർണിംഗ് എന്ന റൂബ്രിക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡേ ട
ഒരു ഡൗൺ ആരോ മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റൂബ്രിക്ക് ഏത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റികളിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർമലി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി വൺ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയിൽ സേവ് ആവുന്നതാണ് റൂബ്രിക്കുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൂബ്രിക്ക് മൈൻഡ് മൈൽഡ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക റഡാറിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മൈൻഡ് മൈൽഡ്നെസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൈൻഡ് മൈൽഡ്നെസ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം മൈൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രീവിയസ് മെനുവിലേക്ക് മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈൻഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ മൈൻഡിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കുറേ പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും ചില റൂബ്രിക്കുകളുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചില റൂബ്രിക്കുകളുടെ കീഴിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്ലസ് ഐക്കൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റൂബ്രിക്കിന് കീഴിൽ ഒരുപാട് സബ് റൂബ്രിക്കുകൾ ഉപറൂബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ വലതുവശത്ത് കാണിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ആ അതായത് റൂബ്രിക്കിന് കീഴിലെ മെഡിസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില റൂബ്രിക്കിന് കീഴിൽ നമ്പറൊന്നും കാണുന്നില്ല അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ കീഴിൽ മെഡിസിൻസ് ഇല്ല അതൊരു പക്ഷേ ക്രോസ് റഫറൻസ് ആയിരിക്കാം നമ്മളിപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈൻഡ് മൈൽഡ്നെസ് എന്നൊരു റൂബ്രിക്കാണ് എം ഐ എൽ ഡി അതെ മൈൻഡ് മൈൽഡ്നെസ് ഒരുപാട് ഉപറൂബ്രിക്കുള്ളൊരു റൂബ്രിക്കാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഉപറൂബ്രിക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ടേക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടേക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻ സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ റൂബ്രിക്ക് സേവ് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ ടേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ ഒന്ന് എന്ന് കണ്ടു അതായത് ഒരു സിംറ്റം നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന ഒരു റൂബ്രിക്കാണ് അതായത് ഈ സിന്തസിസ് റപ്പട്രി അതുപോലെ തന്നെ മർഫി റപ്പട്രി ഇവയൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ റപ്പട്രികളാണ് ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കൽ റൂബ്രിക്കൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ റൂ റൂബ്രിക്കൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പട്രൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന ആക്യുറേറ്റ് ആയൊരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് വളരെ സുഗമമാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ക്ലിനിക്കൽ റൂബ്രിക്കുകൾ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കേസുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിന്ധു സിസ്റ്റപ്പട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് തന്നെയാണ് അതിനെ ഏറ്റവും ഹിറ്റായൊരു റെപ്പട്രിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് നമ്മളത് ടു മാർക്ക് ഇൻഡൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടേക്ക് ഇൻഡൻസിറ്റി ടു ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സിംറ്റംസ് ആഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് പോയി ആപ്റ്റമൻ ആപ്റ്റമൻ ഫാറ്റി ഡിജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ലിവർ ആപ്റ്റമൻ ഫാറ്റി ഡിജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ലിവർ അതെ ഉപറൂബ്രിക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പതിനേഴ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഇൻഡൻസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റി ഡിജനറേഷൻ ഓഫ് ലിവറിലേക്ക് പോയി അതിൽ ഹാൻഡ് ആരോ വന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ നമുക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ഇൻഡൻസിറ്റി നമ്മൾ അതിനെ എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളടുത്ത് അബ്ഡമൻ പെയിൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയം എന്ന റൂബ്രിക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം അബ്ഡമൻ പെയിൻ അബ്ഡമൻ പെയിൻ അബ്ഡമൻ പെയിൻ ഹൈപ്പോകോൺട്രിയ
നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് വൺ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ലോഡിങ് സാധാരണഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റം റാം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിലേ വരുത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത റൂബ്രിക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡ് മൈൽഡ്നസ് ജനറൽ ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസ് അബ്ഡമൻ ഫാറ്റി ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ലിവർ അബ്ഡമൻ പെയിൻ ഹൈപ്പോകോണ്ട്രിയ അതിനടുത്തായിട്ട് അതിന് കീഴിലുള്ള മെഡിസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനും വലതുവശമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് പോർഷനിൽ നമുക്കിവിടെ റെപ്പ നമ്മുടെ റെപ്പട്ടറൈസേഷൻ റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് റൂബ്രിക്കൾ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ എ വഴി ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു അത് സോർട്ട് ബൈ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലേക്ക് നമുക്ക് അസെൻറ്റിങ് ആയിട്ട് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി അസെൻറ്റിങ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഓർഡറാണ് ഒരു എനിക്കിതാണ് ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു ഓർഡറായി നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസെൻറ്റിങ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഓർഡറാണ് സോർട്ട് അസെൻറ്റിങ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഓർഡർ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ റെപ്പട്ടറൈസേഷൻ റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെപ്പട്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റെമഡീസ് വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സിമിലിമ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് റെപ്പട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വരും ഒരു മോസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസീസ് പിക്ചർ കുറച്ച് മെഡിസിൻ പിക്ചറുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമിലിമം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ റിസൾട്ടിൽ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആയി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരുപാട് സോഴ്സിലുള്ള പ്ലാന്റ് ആനിമൽ മിനറൽ നോസോഡുകൾ അങ്ങനെ വിവിധ സോഴ്സുകളിലുള്ള മെഡിസിൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെപ്പട്ടറൈസേഷൻ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നമുക്കിവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് പ്ലാൻ റെമഡീസിനെ വെച്ച് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രീ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്ലാൻറ്റ് റെമഡീസ് ഓൺലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസൾട്ടിൽ പ്ലാൻ റെമഡീസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ സമാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആനിമൽസ് കൊടുക്കാം ആനിമൽസ് ആൻഡ് അനോളജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെ അനോളജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ആനിമൽ റെമഡീസ് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റെപ്പട്ടറൈസേഷൻ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ആനിമൽ റെമഡീസിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും കൽക്കേരിയ കാർബ് എങ്ങനെ ആനിമൽ ആകുമെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൽക്കേരിയ കാർബ് ഒരു ആനിമലാണ് അതേസമയം മിനറലാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് കൽക്കേരിയ കാർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിവിങ് ആനിമൽ കാൽക്കേഷ്യത്തിൻ്റെ ഷെൽ വഴി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് ആക്ച്വലി കൽക്കേരിയ കാർബ് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് സം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു റഡാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റഡാർ ഒപ്പസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ റെമഡിയിൽ ക്ലിക്ക് മൗസ് വയ്ക്കുന്ന വഴി അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ തെളിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ കൽക്കേരിയ കാർബ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു അതിനെ പറ്റിയുള്ള കീനോട്സ് ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീഡിയ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതും വേണ്ട നമ്മൾ അനാലിസിസ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ഓരോ റെമഡീസും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ അതിൻ്റെ മാർക്സ് ത്രീ ടു വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മാർക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില കോളംസ് എംറ്റി ആണ് അതിനർത്ഥം അവയിൽ ഈ റൂബ്രിക്കിന് കീഴിൽ ഈ മെഡിസിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അത്
ഇത് സിംറ്റംസ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന സിംറ്റംസ് നമ്മൾ റൂബ്രിക്കളാക്കുക റൂബ്രിക്കളാക്കിയതിന് ശേഷം ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജോലി ഏകദേശം പകുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മളെ യുക്തി നമ്മുടെ ലോജിക്കാണ് നമ്മളെ ഓരോ സിമിലിമം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം റെപ്പട്രൈസേഷൻ വഴി നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെമഡീസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന റിസൾട്ടിലെ ഒരു പത്തോ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ റെമഡിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ സിമിലിമം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സിമിലിമം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ കൂടുതൽ എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വിത്തൌൾ കാസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സംവദിക്കാം വിത്തൌൾ കാസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വി ഇ എസ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മളൊരു നാല് റൂബ്രിക്ക് മിനിമം നാല് റൂബ്രിക്കുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം അനാലിസിസ് മെനുവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെസ് ഐക്കൺ ചെസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പടയാളിയുടെ ഐക്കൺ ഒരു പോൺ ഐക്കൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് താഴെ വിത്ത് ഓൾ കാസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് റെസ്ക്യൂ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് വിത്ത് ഓൾ കാസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഗ്യാപേറ്റോ മനാസ് മയാസ്മാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഒട്ടേക മയാസ്മാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വി ഇ എസ് മാത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം വിത്ത് ഓൾ കാസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പം മോസ്റ്റ് പോസിബിൾ റെമഡി ഏതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ജോർജ് വിത്ത് ഓൾ കാസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഫ്ലോറസ്റ്റീൻ വനൈറ്റിയം മാഗ്നിസസറ്റിക്കം ഓറം ചെലഡോണിയം ഒപ്പിയം മാംഗനീസ് ഇതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് പോസിബിൾ റെമഡീസ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ വിത്ത് ഉൾക്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലാർജ് റെമഡീസ് മീഡിയം റെമഡീസ് സ്മോൾ റെമഡീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ റൂബ്രിക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വിത്ത് ഉൾക്കാസ് ഒരു സജഷനും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൊഡാലിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ സിംറ്റംസ് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു റെപ്പട്രൈസേഷൻ മനോഹരമായിട്ട് സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് റഡാറിൻ്റെ ബേസിക് ട്യൂട്ടറൽ വഴി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാല് സിംറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു സിംറ്റം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് സിംറ്റം നമുക്കൊരു അടുത്ത ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കൺട്രോൾ വിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ സിംറ്റം അടുത്ത ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലിപ്പ് ബോർഡുകളും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പം റഡാർ എന്ന ഈ ഒരു റഡാർ ഓപ്പസിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയൽ വേർഷനിലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ബേസിക് റെപ്പട്ടറി വഴി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റഡാർ വഴി നമുക്ക് ഓരോ റെപ്പട്ടറികൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം എന്താണ് എൻസൈക്ലോ ഹോമിയോ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഹോമിയോപ്പതിക്ക അതുപോലെ ഇതിൽ ചെറിയ എന്ന് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെമഡി സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റൂബ്രിക്കുകൾ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റെപ്പട്രൈസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വിവിധ ഫാമിലികൾ വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം നോസോഡ് റെപ്പട്രൈസേഷൻ വിത്ത് ഓൾ കാസ്റ്റ് എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ നിന്ന് മറ്റ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ റൂബ്രിക്കുകൾ മാറ്റാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു അതുപോലെ റൂബ്രിക്കൾ ഹോമിയോപ്പതി കസൻറ്റിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ വഴി നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഹെൽപ്പിൻ്റെ റഡാറിൻ്റെ റഡാർ ഓപ്പസിൻ്റെ ബേസിക് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ